بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں اپنے کچن میں زعفرانی قورمہ اصل میں لانگ ویکینڈ ہے یہاں پہ تو پوری فیملی ساتھ ہے تو ایسے میں ساتھ بیٹھ کے کچھ زیادہ ڈفرینٹ اور مزیدار سا کھانے کا دل کرتا ہے تو اس لیے آج میں نے ڈسائڈ کیا کہ زعفرانی قورمہ آپ لوگوں کے لیے بنایا جائے زعفرانی قورمہ جو ہے یہ بہت مزے کا ہوتا ہے آپ اس کو بالکل ٹرائی کیجیے آپ کو بہت اچھا لگے گا تھوڑا سا میرے اسٹائل میں ہے میں نے بالکل ٹیپیکل زعفرانی قورمہ نہیں بنا رہا ہوں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری یہاں ایک کلچر ہے اور جو ٹریڈیشن ہے جو ہمارا ملنا اور کھانا اور پینا تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے تو آپ بھی یہی کیجیے اچھی اچھی چیزیں پکائیے لوگوں کو بلائیے ان کو خوش کیجیے خود بھی خوش رہیے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زعفرانی قورمہ بنانے کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ نوٹ کر لیجیے آج ہم چکن کا بنا رہے ہیں تو ہم نے چکن جو ہے تقریباً ڈیڑھ کلو لیا ہے اور اس کو آپ اپنے حساب سے بڑے پیسز چھوٹے پیسز جس طرح سے آپ کو پسند ہے وہ کروا لیجیے ہم نے اس کو اس طرح سے کٹوا لیا ہے دہی جو ہے وہ ہم نے ڈیڑھ کپ لیا ہے کریم جو ہے وہ ہم آدھا کپ لیں گے یہ جو ہے وہ جیفل جیوتری ہے جیفل جیوتری بھی آپ ایک ٹی اسپون لیں گے پسا ہوا دھنیا ہے یہ ایک ٹیبل اسپون ہے پسا ہوا گرم مسالہ ہے یہ ون ٹی اسپون ہے کالی مرچ ہے یہ بھی ون ٹی اسپون ہے زیرا ہے پساوا وہ بھی ون ٹیبل اسپون ہے ہلدی ہے یہ بھی ون ٹی اسپون ہے یہ ہم نے لیا ہے الائچی پاؤڈر الائچی پاؤڈر بھی ون ٹی اسپون ہے لال مرچ ہم نے لی ہے تقریباً دو ٹیبل اسپون آپ کو زعفران لینا ہے زعفران اس کا مین انگریڈینٹ ہے وہ آپ تھوڑا سا بس اپنے حساب سے اتنا لے لیجیے اس کو ہم کریم کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ اور ہری مرچوں کے ساتھ پیسیں گے زیرا ایک ٹیبل اسپون ہے بادام لینا ہے آپ نے جتنا آپ کو ڈالنا ہے میں نے تقریباً کوئی بارہ سے پندرہ لی ہے اسی طرح سے کاجو ہے یہ بھی بارہ سے پندرہ ہے ایک بڑا ٹیبل اسپون جو ہے وہ بھر کے ادرک ہے ایک ٹیبل اسپون لہسن ہے نمک ہسب ذائقہ ہے کیوڑا اس میں جائے گا تلی بھی پیاز جائے گی اور چار عدد میں نے اس میں ہری مرچیں لی ہیں تو کچھ چیزیں جو ہیں ہم میرینیٹ کریں گے چکن میں اور کچھ چیزیں ہم پیس کے بعد میں ایڈ کریں گے تو آئے اس کا کوکنگ کا پروسیس شروع کرتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی یہ بہت ڈفرینٹ ہے یہ پلاؤ کے ساتھ اور نان کے ساتھ بہت مزہ دیتی ہے تو چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم اپنے تمام مسالے تقریباً مسالے تمام نہیں لیکن تقریباً مسالے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم نے ادرک ایڈ کیا اب اس کے بعد ہم لہسن ڈالیں گے نمک نمک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا حسب ضرورت حسب ذائقہ جتنا آپ کھاتے ہیں ہلدی لال مرچ الائچی پاؤڈر گرم مسالہ کالی مرچ دھنیا زیرا اور یہ دہی یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر آپ کو آگے کا پروسیس بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے چکن میں میرینیٹ کر کے جیسا میں نے آپ کو دکھا تھا مسالے جو ہے وہ رکھ دیا تھا تقریباً ٹوینٹی منٹس ہو چکے ہیں اب میں اس کو اس کے اندر میں نے پیاز کر لیا اس تیل میں تو اسی تیل میں ہم اس چکن کو شامل کر دیں گے اور پھر اس کو تھوڑی دیر ابھی ہم فرائی کریں گے تاکہ یہ چکن جو ہے وہ ٹوٹے نہ جب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں تو ابھی ہم اس مسالے کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور زیرا جو میں نے الگ سے آپ کو دکھایا تھا ثابت زیرا وہ بھی میں اس میں ابھی ایڈ کر دوں گا جیسے ہی ہم تیل میں کوئی چیز گرم تیل کے اندر جب ڈالتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ٹیمپریچر ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے چولا ابھی میرا فل پر ہے ہم نے فل پہ چولا رکھا ہوا ہے کوشش کیجیے گا کہ جس تیل میں آپ پیاز کریں وہی والا تیل استعمال کریں کیونکہ اس میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوگی پیاز کی جو قورمے میں بہت مزے کا فلیور دیتی ہے 
اور یہ کیونکہ زعفرانی قورمہ ہے تو یہ ویسے بھی بہت خوشبودار اور خوش شکل ہونا چاہیے اب اس کو مجھے بھونتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے آپ کو اس کی شکل نظر آ رہی ہوگی کہ یہ کتنا خوش رنگ ابھی ہوا ہے حالانکہ اس میں ابھی بہت ساری چیزیں جانا باقی ہیں اس کے بعد یہ آپ کو اور اچھا لگے گا تو اسی طرح سے اس کو بھوننا ہے جب یہ تیل چھوڑ دے گا تو پھر ہم باقی چیزیں اس میں کریں گے اب اس کے اندر میں نے جو مسالہ ڈالا تھا وہ اس کے کافی اس کے اندر مسالہ لگا ہوا تھا تو اس کے اندر ہم اتنا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ پانی میں پکے کیونکہ ہمیں اس کو چکن کو گلانا بھی ہے اور باقی میں دوسرا جو پروسیجر ہے جو ہم ابھی چکن سوری وہ پیاز تل کے جو اس میں ہم نے ڈالنی ہے پیس کے وہ پروسیجر میں اب آپ کو دکھاتا ہوں جب تک یہ اس میں ابال آتا ہے جب تک ہم اپنا وہ والا پروسیجر ریڈی کرتے ہیں تاکہ پھر وہ ہمارے پاس فٹافٹ یہ کام ہو جائے جو دوسرا پروسیجر ہمارا جو دوسرا پروسیجر ہے وہ اب ہم آپ کو دکھائیں گے جو ہم نے ہری مرچیں اور پیاز اس کے لیے تل کے رکھی ہے قورمے کے لیے وہ ہم اس میں ہم نے پیاز ایڈ کی یہ ہم نے جو بادام رکھے تھے وہ بادام ہم نے ایڈ کی بادام آپ پہلے سے گرم پانی میں بھگو لیں تو بڑے آرام سے اس کا چھلکا اتر جاتا ہے یہ کاجو زعفران یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ کریم جو کریم میں نے آپ کو بتائی تھی ہاف کپ وہ کریم بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور پھر اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم نے پیس لیا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اتنا ٹھیک ہو جائے گا پیسنے کے بعد نا اب یہ ہم اپنے پورمے میں مکس کر دیں گے اور یہ جو ہم نے جائفل جیوتری اور تھوڑا سا میں نے اس میں بادیان کا پھول بھی ڈالا ہے پیسا ہوا وہ شاید میں نے آپ کو نہیں دکھایا تھا تو وہ ہم نے ابھی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے لیکن ابھی کیوڑے کے بعد جب ہم کیوڑا ڈالیں گے تو اس کو یہ چیزیں بھی ڈالیں گے تو اب ابھی آپ کو یہ قورمہ تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہوگا کیونکہ کریم بھی اپنا پتلا ہو جائے گا جب پکنا شروع ہوگا اور دہی بھی اپنا پانی چھوڑے گا اور جب تیل اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر تیل بالکل نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ابھی یہ بالکل کچا ہے مسالہ اب ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہلکی آج پہ چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے اس کو ڈھک کے اب آپ اب تک یہ فل پر تھا اب میں اس کو جو ہے وہ تقریباً لو سے تھوڑا اور کم لو اور میڈیم کے بیچ میں کر دوں گا اور اب تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم اس کو چیک کریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اب اس موقع پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس نے تیل چھوڑ دیا تو ہم نے جو جائفل جیوتری اور بادیان کا پھول پسا رکھا تھا وہ اور کیوڑا یہ اب ہم اس میں ڈال کے اب اس کو مزید دم پہ رکھ دیں گے اور یہ اسی طرح سے ہلکی آنچ پہ پکتا رہے گا تو پھر ہم آپ کو جب ڈش آؤٹ کریں گے تو دکھائیں گے اب آپ کو یہ قورمے کی شکل نظر آ رہی ہوگی اس وقت جو ہے تقریباً یہ آلموسٹ ریڈی ہے میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں کہ اب اس کی شکل کیسی ہو گئی ہے تو ابھی میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اور ویسے بھی یہ بہت مزے کا ہے تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں اس کو ڈش آؤٹ کر کے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو بنائیے یہ بہت مزے کا بنتا ہے اس کو شاہی قورمہ بھی کہتے ہیں اس کو زعفرانی قورمہ بھی کہتے ہیں اور یہ خاص طور سے جب آپ کی پوری فیملی ہو اس وقت آپ بنائیے سب مل کے کھائیے بہت مزہ آتا ہے بہت انجوائے کریں گے آپ لوگ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ زیرے والے چاول بنائے ہیں جسے عام لوگ عام زبان میں پلاؤ بھی کہتے ہیں تو یہ پلاؤ کے ساتھ ہم ڈشا لوگوں کو پیش کریں گے آپ بنائیے خود بھی کھائیے لوگوں کو بھی کھلائیے خوش رہیے خوش رہنے دیجیے ہمارے پیج کو لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے کیونکہ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا یہ بہت یونیک ریسیپی ہے اور آپ کو اس کو کھا کے بہت مزہ آئے گا اللہ حافظ